Hi everyone, uh, this is the sixth video in this series and we have started a series on English grammar and the topic is narration and as I have already said that this is the sixth video in that uh, very series and in this particular uh, video we are going to talk about whatever we have discussed earlier we are going to go ahead with that so our topic is going to be as I'm going to mention now as well so before we go ahead with the further things I would like to tell you that in our previous videos we have covered a lot of things and I would suggest you to please go ahead with the revision work as well and this video this series uh, is actually the, cont in the continuation with the previous video so in order to understand the concepts in a proper manner I would suggest you to revise the things properly so I would also suggest you that keep your notebook and pen, pa pen and paper handy so that you are aware of the things what exactly I am going to tell you and you will be able to write in the better manner and understand it as well so let's start. In the previous classes we have discussed a number of things related to narration. Today we are not going to report all those things. We are not going to discuss about all those things. We are going to straight away come to the further points. Uh, reported verb and reported speech. These are the two things which we have been dealing with so far in narration. So now what is our sixth day? We will move forward the classes. In the previous classes, in the previous videos, we covered that the reported verb and reported speech are two parts. और अब तक हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमारा रिपोर्टेड वर्ब का जो हिस्सा होता था दैट पार्ट वाज प्रेजेंट टेंस इन प्रेजेंट टेंस और उसके बाद में हम लोगों ने कवर किया था कि वो पार्ट प्रेजेंट टेंस में रहता है और फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा होता है वो टेंस के 12 में से किसी भी हिस्से में हो सकता है ये हम लोग कवर कर चुके हैं फ्यूचर टेंस वाले कांसेप्ट में भी वही चीजें लागू होती है यानी अगर रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है वो किसी भी टेंस में हो तो सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है अब आज जो हम कवर करने जा रहे हैं ये है ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बिकॉज इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग कवर करने जाएंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इस बात पर बेस्ड है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है जो रिपोर्ट करने वाला स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच भी जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो वो हम बाद में केस बाई केस देख लेंगे अभी के आज ही के वीडियो में देखना शुरू कर लेंगे सो so, अभी हम समझने जा रहे हैं कि अब अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तब हमें क्या करना है तो हमारे पास जो आज का टॉपिक का कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो ये है कि रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में चाहे क्यों ना हो अब उस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाना शुरू करेंगे इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ हमें मालूम है कि ऑल द पॉसिबल टेंसेस की जब हम बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वी गेट ट्वेल्व काइंड्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ द टेंस बारह कैटेगरी हमको मिलती है मेन uh, कैटेगरी और सब कैटेगरी को मिला करके सो so, हमारे पास जो सिनेरियो आज होने जा रहा है वो बारह केसेस हो सकते हैं और इन्हीं को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे बाय एंड बाय पहला केस हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब सॉरी रिपोर्टेड वर्ब पास टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में हो इसे हम केस नंबर वन मानते हैं मानते हैं मतलब हमने सुविधा के लिए रखा है ऐसा इंग्लिश ग्रामर में कोई रूल नहीं है कि यही केस नंबर वन होगा हमने अपने सुविधा के लिए इस टर्म को यूज़ करा है दूसरा केस हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच जो रिपोर्ट कर रहा है स्पीच रिपोर्टेड रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हो तीसरा केस हो सकता है कि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो लेकिन जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का आई एम सॉरी रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो ये तीसरा केस हो सकता है चौथा केस हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो मैं केस नंबर फोर की बात कर रहा हूँ फिफ्थ केस हो सकता है इसी तरीके से कि रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में हो और सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हो यानी दोनों सेम टेंस में है अब तक थोड़ा डिफरेंस मिल रहा था अगला केस हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो दोनों पास्ट में है लेकिन दोनों की कैटेगरी बदल गई उसमें प्रेजेंट उसमें इंडेफिनिट था और उसमें कंटिन्यूस हो गया अगला केस हो सकता है सेवेंथ नंबर का कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो पास्ट में ही है लेकिन उसकी सब उसकी कैटेगरी बदल गई सब कैटेगरी चेंज हो गई आठवां केस हो सकता है आ, हमारा अगला 
कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारी वो पास टेंस में हो लेकिन जो हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास टेंस में हो लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स को कि ये कॉपी निकाल करके इसको कॉपी में लिख भी लें ताकि आपको बार बार कॉपी को देख के और हेडफोन को लगा के सुनने से आपका काम हो जाएगा रिविजन का काम भी हो जाएगा नेक्स्ट केस में जब हम आते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के फैमिली में चेंज हो रहा है टेंस के हिसाब से कैसे नंबर नाइन को देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारा पास टेंस में ही है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में चला गया दोनों के टेंस में फर्क आ गया ऐसा होता है हो भी सकता है एग्जांपल में भी हम लोग देखना शुरू करेंगे एक एक करके अगला केस हो सकता है दसवां केस कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास टेंस में हो लेकिन हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हो एलेवेंथ केस हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो और ट्वेल्थ यानी लास्ट के टेंस की कैटेगरी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमें मिलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास टेंस में ही है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो ये बारह कैटेगरी में निकलती है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे पॉज करके स्क्रीन ले लें और उसके बाद इसे कॉपी में उतार लें इसी तरह दो कलम से लिखेंगे तो समझने में थोड़ा अच्छा रहेगा नज़र डलते ही आपको फ़र्क दिख जाएगा पॉज कर लें दोबारा इसको वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इस रूल को देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब हमें क्या फॉलो करना है पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंज किया जाता है अब हमें उसको देखना है तो केस नंबर वन पहला केस है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस The tense of reported speech is also changed as per the rules of English grammar, and all the other rules of narrations are also followed. So, what exactly am I trying to tell you? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर reporting verb past tense में है, तो reported speech के tense में हर हालत में हमें बदलाव करना होगा. That is the first rule. इसको बिल्कुल ध्यान रखें. अब तक जो हम देख रहे थे, वो हम basic changes देख रहे थे. Comma inverted comma को हटा करके आप that कर रहे थे. सेज टू को आप टेल्स वगैरह में कन्वर्ट कर रहे थे इस तरह की चीज़ें कर रहे थे लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आ गई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर नाउ एज कि आपको टेंस में भी बदलाव करना है इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा यानी टेंस मतलब जैसे ही आप टेंस में बदलाव करेंगे समय बदल जाएगा इसे ध्यान में रखना है लेट एस कम रूल नंबर वन टेंस में बदलाव कैसे करते हैं पहले रूल को अगर हम लोग देखें तो हमने पहला केस लिया था कि अगर रिपोर्टिंग रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में है ये हमारा पहला केस है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर वन इसी तरीके से बारहों केस को हम लोग डिस्कस करेंगे पहले केस को हम लोग देखते हैं तो इस पर्टिकुलर चीज़ का एग्जांपल हमें एक हमने यहाँ पर लिया है लेट अस सी दैट ना वॉट एग्जैक्टली इट सेज इट सेज डायरेक्ट स्पीच जो हमने ब्लैक कलर में लिखते चले आ रहे हैं और अगला जो इनडायरेक्ट है वो ब्लू में लिख रहे हैं समझने के लिए आगे से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टर्म यूज़ नहीं करेंगे सेंटेंस को देखते हैं सलीम सेट टू मनोज देर आर टू कैरेक्टर्स सलीम एंड मनोज ये डायरेक्ट बात कही गई है हम जानते हैं कि डायरेक्टली में डायरेक्ट एज इट इज जो स्पीकर के मुंह से बात निकली होती है जो शब्द निकले होते हैं वो विद इन डबल कोर्ट्स हम लिख करके एक्सप्लेन करते हैं तो सलीम सेट टू मनोज ये रिपोर्टिंग ये रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब है और उसने जो कहा वो रिपोर्टेड स्पीच है दो कैरेक्टर हैं स्पीकर इसमें हमारा सलीम है क्योंकि वो बोलने वाला है वो रिपोर्टर है सलीम सेट टू मनोज यू कम हेयर एट नाइन ओ क्लॉक टूडे केस को थोड़ा समझते हैं दिमाग में पिक्चर को क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट हमको समझने में आसानी रहेगी सलीम ने कहा मनोज को रिमेंबर रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास टेंस में है यानी अब आगे के रूल्स लगेंगे उसने जो कहा यू कम हेयर एट नाइन ओ क्लॉक टूडे आज तुम नौ बजे आते हो किसी सर्टन दिन की बात होगी हो सकता है फ्राइडे हो सैटरडे हो कोई भी दिन हो उसने कहा कि आज तुम नौ बजे आते हो ना अगर हम लोग इस रिपोर्टेड स्पीच को देखें यू कम हेयर एट नाइन ओ क्लॉक टूडे तो हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इन डेफिनेट का टेंस टेंस का सेंटेंस है तुम यहाँ नौ बजे आते हो ना एज पर द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सॉरी प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में हो तो जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को इस पर्टिकुलर टेंस को इस पर्टिकुलर पैटर्न को पास्ट इनडेफिनेट में कवर कर देते हैं यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट जो हम लोग बात कर रहे थे इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस जो कि हमारा सेंटेंस है द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इन टू पास्ट इनडेफिनेट टेंस यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस 
पास्ट इंडेफिनेट टेंस बन जाता है एंड ऑल द अदर रूल्स ऑफ नैरेशन आर ऑल्सो फॉलोड और बाकी रूल्स को तो हम फॉलो करेंगे ही अब इसका एग्जाम्पल हमने देखा सलीम सेट टू मनोज सलीम ने कहा रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट टेंस में है यू कम हेयर एट नाइन ओ क्लॉक टूडे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है अब इसे हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बना सली सलीम सेड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि टेंस चेंज है तो टेंसेस में भी चेंज होगा अब तक सेज टू को हम टेल्स में कवर कर चेंज करते आ रहे थे क्योंकि वो प्रेजेंट था और प्रेजेंट ही रख रहे थे यहाँ पे मामला पास्ट हो गया तो सेड टू गॉट कन्वर्टेड इन टू टोल्ड सलीम सेड टू मनोज को हमने कन्वर्ट करा सलीम टोल्ड मनोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट को यूज़ किया अब जरा देखते हैं यू कम हेयर एट नाइन ओ क्लॉक टूडे अब हमारे लिए ये दोनों ही थर्ड पर्सन है सलीम भी और मनोज भी इसलिए हम यू को किस में कन्वर्ट करेंगे ही में और यू कम यानी तुम आते हो अब इसे हमें पास्ट में कर देना है तो डेफिनेटली पास्ट का स्ट्रक्चर यानी पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वी टू तो यू कम यू की जगह हमने ही लिया और कम फर्स्ट फॉर्म था इसे पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने सेकेंड फॉर्म लिया तो यू कम बदल गया ही केम हेयर को रूल के हिसाब से हम देयर में कन्वर्ट कर देते हैं एट नाइन ओ में कोई चेंज होगा नहीं टुडे की जगह हम दैट डे यूज करते हैं अब इसमें हमने यू की जगह जो ही लिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो दैट लिया हेयर की जगह जो देयर लिया टुडे की जगह जो दैट डे लिया ये बेसिक रूल्स है जो हम पहले सीखे थे इसमें हमने सीखा यू कम को कन्वर्ट कर दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनेट को ही केम यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यही नरेशन का रूल है जो इस पर्टिकुलर फार्मूला में हमने लगाया अब इस पर्टिकुलर फार्मूला में आप लोगों ने देखा कि हमने हेयर को देयर में कन्वर्ट कर दिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में कन्वर्ट कर दिया टुडे को दैट डे में कन्वर्ट कर दिया मैं आप लोगों की सुविधा के लिए एक लिस्ट भी इसमें डाल रहा हूँ आई वुड एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स कि आप लोग इसको कॉपी में लिख लें ताकि आपको बागे आगे से आराम रहेगा जब कभी भी रिपोर्टेड वो पास्टेंस में होता है वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस कोई भी वर्ड्स जो टाइम और प्लेस को डिनोट करता है क्लियर है क्योंकि जब कोई कहने वाला हेयर कह रहा है और बाद में आप मुझे वो बात हेयर लगा के कहेंगे तो वो मामला बदल जाएगा तो कोई भी वर्ड जो टाइम और प्लेस को डिनोट करता हो उसमें हम रिलेवेंट चेंजेस करते हैं किस तरह का चेंज करते हैं यहाँ लिस्ट दी गई है आप लोग इसको कॉपी में लिख लें काम की चीज़ है ये दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं पहले भी मैं बता चुका हूँ लेकिन यहाँ डिटेल और सिलसिलेवार ढंग से आपको सारे वर्ड्स बता देता हूँ देयर दोज में कन्वर्ट हो जाता है हियर देयर में कन्वर्ट होता है हेंस देंस में कन्वर्ट हो जाता है हाइदर दायदर में कन्वर्ट हो जाता है नाव देन में कन्वर्ट होता है अगो बिफोर में कन्वर्ट हो जाता है दस सो में कन्वर्ट होता है टूडे दैट डे में कन्वर्ट होता है टमोरो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट हो जाता है दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं येस्टरडे को हम प्रीवियस डे में बोलते हैं प्रीवियस डे बोलते हैं द प्रीवियस डे लास्ट वीक हो या लास्ट मंथ हो या लास्ट ईयर हो द प्रीवियस वीक द प्रीवियस मंथ या द प्रीवियस ईयर में यानी लास्ट के लिए हम उस तरीके से प्रीवियस को यूज़ कर लेते हैं द लास्ट फोर्थ नाइट को द प्रीवियस फोर्थ नाइट द डे बिफोर येस्टरडे को हम लोग बोलते हैं द डे बिफोर द प्रीवियस डे ये कुछ सर्टेन चेंजेस हैं इसमें कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी कम इस्तेमाल में की जाती हैं फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर फाइव को बहुत कम इस्तेमाल में देखा जाता है काफ़ी कम इस्तेमाल में किया जाता है फोर को भी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है हैंस को देंस में अक्सर कम ही देखते हैं लेकिन रिटर्न में है तो आपकी जानकारी में होनी चाहिए तो ये कुछ सर्टेन चेंजेस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एक और एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग फास्ट इंडेफिनेट का दूसरा सेंटेंस द कस्टमर सेट टू द शॉपकीपर आई बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी कस्टमर ने शॉपकीपर को कहा कि मैं कोई भी पर्टिकुलर कंपनी हो सकती एक्स वाई जी उसने कहा कि मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है इसे हमको पास्ट में कन्वर्ट कर देना है सेट टू को हमने कन्वर्ट कर दिया टोल्ड में द कस्टमर टोल्ड द शॉपकीपर दैट ही बॉट बाय के लिए सेकेंड फॉर्म बॉट द प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी अब यहाँ पर एक दो चीज़ों को और मैं अगर आपको क्लियर करूँ एक और एग्जाम्पल को तो इस एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा समझते हैं एंड इट सेज दैट द स्टाफ सेट टू हिज बॉस माई वर्किंग टाइम स्टार्ट फ्राम थ्री पी एम टूडे एक कोई सिचुएशन ले लेते हैं मान लिया कि कोई वीकेंड है कोई सर्टन डे है जिस दिन उस स्टाफ की टाइमिंग थ्री ओ क्लॉक से होती है बाकी कोई और दिन किसी और टाइम पर होती होगी द स्टाफ सेट टू द बॉस टू हिज बॉस माई वर्किंग टाइमिंग स्टार्ट फ्राम थ्री पी एम टूडे आज तीन बजे से मेरी टाइमिंग शुरू होती है पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे द स्टाफ टोल्ड हिज बॉस दैट हिज वर्किंग टाइमिंग स्टार्टेड फ्रॉम थ्री पी एम दैट डे 
टाइमिंग स्टार्ट यानी वी फाइव सब्जेक्ट प्लस वी फाइव यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है और हिज वर्क टाइमिंग स्टार्टेड यानी पास्ट के केस में हम लोग चले गए पास्ट इंडेफिनेट को तो ये हमारा रूल नंबर वन था जिसको हम लोगों ने अभी तक के सेशन में कवर किया है आई वुड सजेस्ट यू कि इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखें और जो नोट्स मैंने बनाने को कहा है अकॉर्डिंगली आप इसके नोट्स को ज़रूर बना करके रखें इट वॉज डे सिक्स एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन उम्मीद है कि ये सेशन आपके काम का होगा कोई इश्यू हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा यहाँ दो तीन चीज़ों को और समझ लेना है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं ये जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग कॉमन रूल को कहीं पर भी फॉलो कर देते हैं तो अगली क्लास जो हमारी होगी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नहीं तो वीडियो ये काफ़ी बड़ा लंबा हो जाता है और अपलोड करने में दिक्कत होती है तो अगली क्लास में जब हम लोग शुरू करेंगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो के एक्सेप्शन को हम लोग देखेंगे तो उस हिस्से को भी इसके साथ जोड़ करके ही समझिएगा ताकि आपको पता रहे कि कोई टॉपिक को हम किस तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे और उसके एक्सेप्शन अगर हमारे को मिलते हैं एग्जामिनेशन में या रियल लाइफ में तो एक्सेप्शन के बारे में आपको पता होगा कि कहाँ पर ये रूल्स नहीं लगेंगे ऑल राइट I hope you must have enjoyed uh, this particular video lecture uh, keep studying take care of your of uh, your family and stay safe in the house take care thank you everyone